。随着我们的社会迈入高龄化，白内障也成为银发族最常见的眼睛疾病。在眼球内瞳孔的后方有一个透明的组织，这称为水晶体。当原本透明的水晶体变为混浊的时候，就会阻挡光线的通过，而造成影像的模糊，就称为白内障。呃，有些病人都常常会问医师，哪一些人会得到白内障？其实呢，每一个人都会，只要年纪够大。活的时间够久，都会得到白内障。我常常会跟病人讲说，就像你开宾士车一样，你开久了，还是有一些零件会需要汰换。这个白内障的道理就相当于人体的一个零件，用久了还是可能会坏掉。当然，有一些则是先天性的一些白内障，就一出生就有，那就得要很早就要处理。那有一些是有先天性疾病的人，那比如说像唐氏症等等的，那他可能在青少年的时候就会得到白内障。另外呢，有一些人常接触了强光啊，或者是使用一些类固醇的药物去治疗某一些身体的疾病，那这种这种人也会可能得到早发性的白内障。另外呢，像有一些则是因为受伤引起的那种叫做创伤性的白内障，是因为呃外部的伤害所造成的白内障，或者是有一些人是慢性的眼内发炎，比如说红彩炎，那因为慢性发炎久了。那也可能会得到白内障。目前没有一种药物可以逆转白内障的形成，所以一旦得到白内障而造成视力不良的话呢，唯一的方法就是靠手术去取出白内障，然后植入人工的水晶体是唯一的治疗方式。那白内障目前来讲呢，是健保所给付的，它是一种自然的老年性的疾病，只要你年纪满五十五岁以上都可以接受健保给付的白内障手术。也就换言之，如果是在五十五岁以下，你又需要接受白内障手术的话，需要专案申请去跟健保局申请专案的手术。那呃，健保会给一个人工的水晶体，但是如果需要植入比较高阶的多功能的水晶体，可能就要病人自费补部分的差额去植入高阶的水晶体。那如何去预防白内障呢？呃，正常的生活饮食就可以了。当然，如果在环境里面能够避免一些，比如说强光的接触啊，在户外使用一些太阳眼镜，或者是除非需要不要滥用一些药物的话，也可能可以避免一些呃呃滥用药物，像类固醇引起的一些白内障。白内障的治疗仍然以手术为主，若属初期轻度白内障者，尚不需开刀。但是如果视力模糊的程度严重影响了日常的生活，就可以施行白内障摘除，并人工水晶体植入手术。法界新闻黄文义高雄报道。